Witamy wszystkich na naszym kanale YouTube'owym. Dzisiaj zajmujemy się testowaniem Mikroti KLH 60 To są nasze stanowiska testowe. Zaraz idziemy z tym w teren. Jeśli chodzi o zasilanie, podłączymy sobie... Połączyliśmy sobie szeregowo dwa akumulatory z Extralinka 12V, ponieważ szeregowo z uwagi na to, że mikrotiki zasilane są na 24V. Dodatkowo podłączyliśmy sobie wszystko do buforówki. W ten sposób tym zasilamy urządzenie. Tutaj mamy w zestawie od razu gotowy po injektor. Oczywiście skrętka Extralinka, bo zależy nam na dobrej jakości i dobrym wykonaniu i przede wszystkim miedzianym paczkordzie. Nasze stanowisko, tu jest urządzenie. W pakiecie dostajemy od razu kompletny link, czyli Slave Master. Od razu sparowane na gotowo i gotowe do podłączenia i do uruchomienia. Jak już wiemy, jak wygląda nasze stanowisko testowe, idziemy w teren, zaraz Wam przekażemy dalszą relację. Słuchajcie, testujemy sprzęt na szybko, żeby sprawdzić wydajność, dlatego przetestujemy sobie to na linku pół kilometra, spróbujemy dowizować na teren tak jak trzeba. Chłopaki pójdą tam, my idziemy tam. Do zobaczenia za chwilę. Teraz w bardzo prosty sposób wzbudzimy buforóweczkę, bo nie mamy teraz zasilania AC, więc buforówka po podłączeniu do akumulatorów sama nam nie stanie. Musimy na chwilę podać, na chwilę musimy podać zasilanie z baterii, z plusa baterii na wejście V1. O, wystarczy. Skończyliśmy testy, zarówno w TCP, jak i UDP, bandwidth testem i od PRFM. Jesteście ciekawi wyników, zapraszamy na naszą stronę. Tam dokładnie opracujemy wszystkie uzyskane wyniki przez nas. Będziecie mogli się zapoznać z tym. Jak widzicie, w krótkim czasie wykonaliśmy bardzo szybki test tych urządzeń. Link będzie w opisie. Wydaje mi się, że urządzenie jest godne uwagi. Jeśli chodzi o pieniążki, które inwestujemy w taki link, to to jest naprawdę bardzo tanim kosztem. Możemy zostawić bardzo przyzwoity link. E, najbardziej mnie ciekawi, jak to się sprawdza w warunkach innych niż, niż my tutaj robiliśmy, bo jak widzicie, słonko pięknie nam dzisiaj świeci. Natomiast jestem osobiście bardzo ciekawy, jak ten link będzie zachowywał się na przykład zimą, przy opadach śniegu, albo przy trochę bardziej intensywnych opadach deszczu, bo jak już e, słyszałem różne opinie innych e, ISP, e, zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie. E, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że pasmo 60 GHz jest bardzo podatne na wszelkiego rodzaju zakłócenia. No i tym bardziej na opady deszczu i śniegu. Słuchajcie, na tą chwilę jesteśmy przekonani, że ten link spokojnie można gdzieś zamontować na dachu. Po tym krótkim teście wyniki są bardzo obiecujące. Także do zobaczenia przy okazji najbliższych testów. Pozdrawiam Was, Batna Team.